ஹாய் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சிபிடி சீரீஸில் பார்க்க போகிற சாப்டர் அனஸ்தீசியா நம்ம அனஸ்தீசியா பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என் பேர் சூர்யா ஜான்சன் உங்கள் மெடிக்கல் கோடிங் காய் ஹாய் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அனஸ்தீசியா சிபிடி கோடிங் கைட்லைன்ஸும் அனஸ்தீசியா கோட்ஸ் வந்து எந்த மாதிரியான ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே இந்த சிபிடி சீரீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் சிபிடி இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம ரேடியாலஜி கோடிங் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே நான் ஈன்றும் கைட்லைன்ஸும் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்காதவங்க நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் போடுறேன் பார்க்காதவங்க நீங்கள் போய் அதை பார்த்துக்கோங்க நம்ம இன்னைக்கு அனஸ்தீசியா பற்றி கவர் பண்ண போகிறோம் அனஸ்தீசியா அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் பாப்ப so pain வந்து நமக்கு feel ஆகாம இருக்கிறதுக்கு பண்றதா so anesthesia means insensitivity to pain ஒரு சென்சிட்டிவிட்டி இல்லாம பெயின் வந்து அவங்க உணராத மாதிரி அந்த டெம்பரரியா அவங்க ஃபீல் பண்ணாததுக்கு கொடுக்கறதா அனஸ்தீசியா ஸோ தட் இஸ் கால் அனஸ்தீசியா இப்போ அனஸ்தீசியாவில் பார்க்கும்போது இந்த கோடு எந்த சீரீஸில் வரும்னா டபுள் ஜீரோ ஒன் டபுள் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஒன் ட்ரிபிள் நைன் சீரீஸில் வர கோட்ஸ் எல்லாமே அனஸ்தீசியா கோட் ஸோ ஜீரோல ஸ்டார்ட் பண்ணுற சிபிடி கோட்ஸ் அனஸ்தீசியா கோட் அதே மாதிரி அனஸ்தீசியா எங்க இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஈண்டம் ஸ்டார்டிங்ல சிபிடி புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஈண்டம் சாப்டர் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி சில ஜென்ரல் கைட்லைன்ஸ் தான் கவர் ஆயிருக்கும் பேஜஸ் அதுக்கப்புறம் சாப்டர் வைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுறது ஃபர்ஸ்ட் ஈண்டம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் ஈண்டமுக்கு அடுத்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா அனஸ்தீசியா தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் நமக்கு அனஸ்தீசியா கைட்லைன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நாம பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அனஸ்தீசியா சிபிடி ஸ்கூல்ல போய் பாக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அனஸ்தீசியா என்ன மாதிரி அனஸ்தீசியெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் அனஸ்தீசியா இருக்கு அதுக்கப்புறம் மானிட்டர்ட் அனஸ்தீசியா கேர் எம்ஐசி மானிட்டர்ட் அனஸ்தீசியா கேர் இருக்கு அப்புறம் ரீஜனல் அனஸ்தீசியான்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா இது டோட்டலாக அன்கான்ஷியஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா இருக்கு இதில் நம்ம லோக்கல் அனஸ்தீசியா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அனஸ்தீசியா கோர்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது இந்த ஜீரோ சீரீஸ் வந்து எப்போ கொடுக்கக்கூடாதுன்னா லோக்கல் அனஸ்தீசியா கொடுக்குற டைமில் நீங்கள் இந்த ஜீரோ சீரீஸ் கூட கொடுக்கவே கூடாது மற்றதுக்கெல்லாம் தான் நமக்கு செப்ரேட் அனஸ்தீசியாவில் <laughs> ஸோ இந்த அனஸ்தீசியா சீரீஸில் கைட்லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த அனஸ்தீசியா கோட் சீரீஸ் இருக்கு இல்லையா ஜீரோ ஒன் ஹண்ட்ரட் டூ ஜீரோ ஒன் ட்ரிபிள் நைன் ப்ளஸ் இது கூட நம்ம அனஸ்தீசியா மாடிஃபையர்ஸும் பார்ப்போம் அனஸ்தீசியா மாடிஃபையர்ஸ் இதே வீடியோவில் நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் அந்த கைட்லைன் செக்ஷன்லேயே நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஸோ அனஸ்தீசியா சர்வீஸ் எப்போ எந்த மாதிரியான அனஸ்தீசியா கொடுத்தா பில் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தேன் அதே மாதிரி எப்போ வந்து அனஸ்தீசியா சர்வீஸ் வந்து பில் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்விஷன் ஆஃப் அ ஃபிசிஷியன் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபிசிஷியன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அனஸ்தீசியாலஜிஸ்டாக இருக்கணும் அவங்க கொடுக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு சர்டிஃபைடு ரெஜிஸ்டர்ட் நர்ஸ் அனஸ்தட்டிஸ்டாக இருக்கலாம் சிஆர்என்ஏ அவங்க அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் பி மானிட்டர்ட் ஒரு வந்து சூப்பர்விஷனில் இருக்கணும் ஒரு அனஸ்தீசியாலஜிஸ்டோட சூப்பர்விஷன் அவங்க இப்போ கவனிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது இவங்க கொடுத்தா அது கரெக்டா இருக்கும் அந்த மாதிரியான சர்வீஸ் தான் என்ன பண்ணலாம் நம்ம பில் பண்ணணும் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் அனஸ்தீசியா கோட் கொடுக்கும் பொழுது சிலதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா பண்ணிருந்தாலும் கொடுக்க கூடாதுன்னு இருக்கு இட் இஸ் இன்க்ளூடட் இந்த அனஸ்தீசியா கோட் அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் என்ன மாதிரியான சர்வீசஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம செப்பரேட்டா பில் பண்ணக்கூடாது இன் அனஸ்தீசியா கோட்ல அது இன்க்ளூட் சொல்லி எப்பெல்லாம் பார்ப்போம்னா ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் விசிட் அப்புறம் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் விசிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து சர்ஜரி பண்றதுக்கு முன்னாடி அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட் இந்த டாக்டர் டாக்டர் அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு ஒரு ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் விசிஸ் பார்த்துருப்பாங்க இல்லையா அது வந்து இன்க்
அனஸ்தசிய கோடலாம் தனியாக நீங்கள் விசி அந்த விசிட்க்கு தனியாக நீங்கள் கோட் பண்ண மாட்டீங்க அதே மாதிரி சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அனஸ்தசியாலஜி வந்து வந்து அவங்க விசிட் பண்ணிடுறாங்க நான் பேஷண்ட்டை அது போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் விசிட்ஸ் அதையும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது தனியாக கோட் பண்ணக்கூடாது தனியாக ஒரு கோடு கொடுத்து நம்ம கோட் பண்ணக்கூடாது அந்த விசிட்க்கு ஏன்னா அந்த ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவ் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் விசிட்ஸ் வந்து இன்க்ளூடட் வந்து அனஸ்தசியா கோடு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அனஸ்தசியா சர்வீஸ் வந்து அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணும் பொழுது கூடவே இருந்து சில சர்வீஸ் அனஸ்தசியா சர்வீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க அது கூட தனியாக பில் பண்ணக்கூடாது அட் இஸ் அதுவும் வந்து இன்க்ளூட் இருக்கும் <laughs> பேஷண்டோட பிளட் ப்ரெஷர் ஆக்சிமெட்ரி கேப்னோகிராஃபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட் இந்த மாதிரியான மானிட்டரிங் சர்வீஸ் அவங்க பேஷண்டோட பிளட் ஃப்ளோ பிளட் ப்ரெஷர் அவங்களோட ஹார்ட் இதெல்லாம் செக் பண்ணுறாங்களே மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே ப்ரொசீஜர் செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது செக் பண்ணுறதெல்லாமும் இன்க்ளூடட் இந்த அனஸ்தீசிய சர்வீஸ் தனியாக நம்ம இதுக்கு பில் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இதெல்லாம் இன்க்ளூடட் சில நேரத்தில் ரொம்ப அன்யூஷுவலாக லைக் ரெகுலராக செய்ய வேண்டிய ரெகுலராக மானிட்டர் பண்ண வேண்டிய ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இன்க்ளூடட் சில நேரத்தில் வந்து ரெகுலராக இல்லை புதுசாக சில சர்ஜரிக்கு மட்டும் சில சினாரியோஸில் மட்டும் தான் பண்ணுறாங்க எக்ஸ்ட்ரா சர்வீஸோ இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொசீஜர்ஸோ பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்ட்ரல் வீடியோஸ் ஃபோன் மானிட்டர் பண்ணுறாங்க இல்லை ஆர்டிரியல் லைன் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் அன்யூஷுவல் ப்ரொசீஜர்ஸ் இந்த மாதிரி ரெகுலராக பண்ணுறது இல்லை ஆனால் சில சினாரியோஸ் சில கண்டிஷன்ஸ் சில சர்ஜரிக்கு அன்யூஷுவலான சில சர்வீஸ் சில ப்ரொசீஜர் பண்ணாங்கன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் செப்பரேட்டாக அனசிசி அக்கௌண்ட் பில் பண்ணிவிட்டு அந்த கோர்ஸை நீங்கள் தனியாக பில் பண்ணலாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ சர்வீசஸ் இதெல்லாம் இன்க்ளூடட் இந்த அனசிசி அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் இன்க்ளூடட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இன்க்ளூடடான சர்வீசஸ்லாம் தனியாக நீங்கள் கோட் பண்ணக்கூடாது கோட் பண்ணிங்கன்னா கோடிங் கைலன்ஸ் படி அது ராங் அது இன்கரெக்ட் ஸோ அன்யூஷுவலாக பண்ணுற மானிட்டரிங் இல்லை ப்ரொசீஜர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தனியாக நீங்கள் தனியாக என்ன பண்ணலாம் கோட் பண்ணலாம் இப்போ இதில் நம்ம இன்னொன்று ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மாட்ரேட் சடேஷன் இன்னொரு இன்னொரு வழி சொல்லணும்னா கான்ஷியஸ் சடேஷன் இப்போ மாட்ரேட்டான ஒரு சடேஷன் கொடுக்குறாங்க மயக்க மருந்து கொடுக்குறாங்க மாட்ரேட்டான மயக்க மருந்து அந்த மாதிரியான கிரைட்டீரியா என்ன பண்ணலாம்னா தனியான சிபிடி கோடே இருக்கு அதுக்கு டபுள் நைன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் டபுள் நைன் ஒன் ஃபைவ் டூ டபுள் நைன் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ அந்த சீரீஸ் டபுள் நைன் ஒன் ஃபைவ் சீரீஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மெடிசன் செக்ஷன் லாஸ்ட்ல ஸோ டபுள் நைன் வரதுனால இது ஈண்டம் நினைச்சுக்காதீங்க மெடிசன் செக்ஷனும் நைன் சீரீஸ்ல தான் இருக்கும் லாஸ்ட்ல இருக்கிறது லாஸ்ட்ல இருக்கிற செக்ஷன் வந்து மெடிசன் செக்ஷன் ஸோ மாட்ரேட் செடேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து டபுள் நைன் ஒன் ஃபைவ் சீரீஸ்ல உள்ள சிபிடிஸை கொட் பண்ணணும் ஸோ இதில் நீங்க பார்க்க வேண்டிய கைட்லைன் என்னன்னா மாட்ரேட் செடேஷன் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம அனஸ்தீசியா சிபிடி கோட் கொடுக்க கூடாது அதுக்கு பதிலாக மாட்ரேட் செடேஷன் சிபிடி லாஸ்ட்ல மெடிசன் வேறுறாங்க <laughs> இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டி செட்டிங்கில் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் செக் பண்ணணும் இப்போ வேறு ஒரு ஃபிசிஷன் ப்ரொசீஜர் செய்கிற ஃபிசிஷன் இல்லை அவங்க டயக்னோஸ்டிக்கோ இல்லை தெரப்பேட்டிக்கா ச ப்ரொசீஜர் பண்ண போகிறாங்களே அந்த ப்ரொஃபஷனல் இல்லை அந்த டாக்டர் இல்லை வேறு ஒரு ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் செகண்ட் ஃபிசிஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க மாடர்ன் சிட்டேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது ஃபெசிலிட்டி செட்டிங் என்னது இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை அவுட் பேஷன் ஹாஸ்பிட்டல் ஆம்புலேட்ரி சர்ஜரி சென்டர் ஸ்கில் நர்சிங் ஃபெசிலிட்டி இந்த மாதிரியான செட்டிங்கில் ஒரு செகண்ட் ஃபிசிஷன் ப்ரொசீஜர் செய்ய இல்லாத இன்னொரு ஃபிசிஷன் வந்து மாடர்ன் சஜேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ டபுள் நைன் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் டபுள் நைன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டபுள் நைன் ஒன் ஃபைவ் செவன் இந்த மூணு கோடில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கோட் பண்ணுவீங்க இப்போ இந்த செகண்ட் ஃபிசிஷன் வந்து நான் ஃபெசிலிட்டி செட்டிங்கில் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிசிஷன் ஆஃபீஸில் இல்லை ஒரு இமேஜிங் சென்டரில் அந்த மாதிரியான இடத்துல அந்த செகண்ட் நான் ப்ரொவைடிங் ஃபிசிஷன் இருக்காங்க இல்லையா ப்ரொசீஜர் கொடுக்காத ஃபிசிஷன் ஜஸ்ட் அவங்க வந்து இந்த மாடர் சஜேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் இவங்களுக்கு கோடே பண்ண மாட்டீங்க இந்த டபுள் நைன் ஒன் ஃபைவ் சீரீஸ் கோடே கொடுக்க மாட்டீங்க ஸோ செகண்ட் ஃபிசிஷன் வரும் பொழுது மட்டும் மாடர் சஜேஷன் கொடுக்குறது செகண்ட் ஃபிஷனாக இருந்தால் மட்டும்
ஸோ இந்த மாடரேட் சடேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டிஃப்ரெண்ட்டு மினிமலாக கொடுக்குற சடேஷன் இல்லை டீப் சடேஷன் மோனஸ் மானிட்டர்ட் அனஸ்தீசியா கேர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த மாதிரியான சடேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் யூஸ்வலாக கொடுக்குற அனஸ்தீசியா கோர்ஸ் தான் கொடுப்பீங்க இந்த ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற சிபிடி சீரீஸ் தான் கொடுப்பீங்க ஸோ மாடரேட் சடேஷன் வந்தால் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டான கோர்ஸ் ஸோ இதனால நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஜென்ரல் அந்த அனஸ்தீசியா இல்லை ரீஜனல் அனஸ்தீசியாவே ப்ரொசீஜர் பண்ணுற அந்த டாக்டரே கொடுக்குறாங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்ட்டி செவன் மாடிஃபையர் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி இது அனஸ்தீசிய சிபிடி கொடுக்க கூடாது ப்ரொசீஜர் சிபிடிக்கு தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி செவன் மாடிஃபை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல் டீப்பாக பார்க்கணும் ஃபார்ட்டி செவன் மாடிஃபையரோட டெஃபினேஷன் வந்து அனஸ்தீசியா பை சர்ஜன் ஸோ அனஸ்தீசியா வந்து சர்ஜனே கொடுத்துருக்காங்க செப்பரேட்டாக ஒரு அனஸ்தீசியாலஜிஸ்டோ இல்லை நர்ஸோ கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்ல டெக்னீஷியன் கொடுக்கல சர்ஜரி பர்ஃபார்ம் பண்ணுற சர்ஜனே கொடுத்துருக்காங்க போது அந்த ஃபார்ட்டி செவன் மாடிஃபையர் போட்டிங்கன்னா அது அவங்களுக்கு தெரிய வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கும்பொழுது நம்ம டைம் ரிப்போர்ட்டிங் அனஸ்தீசிய சிபிடி கோடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் பேஸ்ட் கோடு ஸோ எவ்வளோ டைம் கொடுத்துருக்காங்களோ எவ்வளோ டைம் அந்த ப்ரொசீஜர் அந்த அனஸ்தீசிய ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு எவ்வளோ டைம் போகுதோ நம்ம அதை வந்து குவான்டிட்டியாக மாற்றி இன்டூ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு குவான்டிட்டியாக மாற்றி என்ன பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க அதே இன் அனஸ்தீசிய கோடு கூட மல்டிபிகேஷன் மல்டிபிகேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அனஸ்தீசிய டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் யூனிட் பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இன்டூ ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் யூனிட்டு ஸோ ஜென்ரலாக ஒன் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஒன்று ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கும் ஒரு யூனிட் ஆட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்னா ஒன் யூனிட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டூ யூனிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா த்ரீ யூனிட்ஸ் அந்த மாதிரி மல்டிபிளை ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அனஸ்தீசியா வந்து இந்த மாதிரி யூனிட் பேஸ் பண்ணி கோட் பண்ணலாம் ஸோ மினிமமாக என்ன யூனிட்னா எயிட் மினிட்ஸ் தான் ஒன் யூனிட்டை கன்சிடர் பண்ணலாம் மினிமம் எயிட் மினிட்ஸ் ஒன் யூனிட்டை கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ டைம் ரிப்போர்ட்டிங்கில் பார்க்கும்பொழுது எப் எந்த மாதிரியான டைம் கால்குலேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைம் எப்போ கால்குலேட் ஆகும்னா எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனஸ்தீசியாலஜிஸ்டோ இல்லை சர்டிஃபைட் ரெஜிஸ்டர்ட் நர்ஸ் அனஸ்தீஸ் இருக்காங்களே சிஆர்என்ஏ இவங்க வந்து எப்போ வந்து பேஷண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ ப்ரொசீஜருக்கு முன்னாடி ச அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து பேஷண்ட் வந்து அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ப்ரிப்பேர்னா அதுக்கு தேவையான காரியங்களை ரெடி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க பேஷண்ட் தேவையான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நான் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா ஸோ எப்போ அவங்க ஃபிசிக்கலாக வந்து பேஷண்ட்காக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்போவே ஸ்டார்ட் டைம் ஆகிடும் அனஸ்தீசியாவோட டைம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அனஸ்தீசியா கொடுப்பாங்க டாக்டர் ப்ரொசீஜர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த சர்ஜரி வந்து சர்ஜரி பண்ணுவாங்க சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் டாக்டர் போயிடுவாங்க சர்ஜன் போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட் வெயிட் பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் பேஷண்ட் கொஞ்சம் அவங்க வந்து நல்லா நல்லா வராங்க அவங்க அவங்க ஒரு ஸ்டேஜில் பேஷண்ட்டை வந்து அப்சர்வேஷனில் இன்னொருத்தவங்க போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கேரில் உள்ள ஒருத்தவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டு அவங்க போவாங்க ஸோ அவங்க போவாங்க இல்லையா அது வரைக்கும் அவங்க எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ ப்ரிப்பரேஷன் பேஷண்ட்க்கு கொடுக்குறது அனசிசியாக கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடியே எப்படி ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த டைம் ஸ்டார்டிங் டைம் எப்போ எண்ட் ஆகணும் அவங்க ஃபிசிக்கலாக இனி இந்த பேஷண்ட்க்கு நம்ம கூட இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு அப்சர்வேஷன் கேரில் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் கேரில் கொடுத்துட்டு போடுவாங்க அது வரைக்கும் நமக்கு என் டைம் ஸோ ஸ்டார்ட் டைம் அண்ட் என் டைம் இப்படி தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் நீங்கள் எப்படி மிஸ் பண் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் டைம் ப்ரொசீஜர் என் டைம் வந்து மனசிசியாக டைமாக எடுக்கக்கூடாது ஞாபகம் சர்ஜன் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமும் சர்ஜன் ப்ரொசீஜர் முடிக்கிற டைம் தான் ஸ்டார்ட் டைம் என் டைம் இல்லாத சர்ஜிக்கல் டைம் ஸ்டார்ட் டைம் என் டைம் ஃபார் த சர்ஜன் அந்த ப்ரொசீஜர் டைம் தான் ஸ்டார்ட் டைம் அண்ட் என் டைம் அது அனஸ்தீசியாலஜிஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனஸ்தீசியா கோடிங்க்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அண்ட் ப்ரொசீஜர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு என்ன ஆகும் அனசிசியா டைம் எண்ட் ஆகும் ஸோ மனசிசியா டைம் எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சப்ளைட் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ மெட்டீரியல்ஸில் சப்ளைஸ் சில மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு
ப்ரொசீஜர் வச்சு தான் அனஸ்தசியா கோர்ஸ் டிஃபர் ஆகும் இப்போ லம்பார்ல ஏதாவது ப்ரொசீஜர் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு அனஸ்தசியா கோடு அதே மாதிரி சில ஸ்பெசிஃபிக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் வச்சு தான் அனஸ்தசியா கோடு நம்ம கோர்ஸ் பார்க்கும் போது நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதனால நமக்கு வேரியஸ் ஆன கோர்ஸ் நாலஞ்சு கோர்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் கொடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனஸ்தசியா சர்வீஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஒரு அனஸ்தசியா சர்வீஸ் டைம்லேயே டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சர்ஜன் வந்து நிறைய மல்டிபிள் ப்ரொசீஜர்ஸ் சில நேரத்தில் பண்ணும்பொழுது நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எந்த கோட் யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா அனஸ்தீசியா கோட்ஸ் பேஸ்டு வந்து ப்ரொசீஜர்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இருக்கிறதுல எது காம்ப்ளெக்ஸான ப்ரொசீஜர் எது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ப்ரொசீஜர்ஸ் எது வந்து ஹையர் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் இல்லையா அந்த காம்ப்ளெக்ஸான ப்ரொசீஜரோட கோட் மட்டும் தான் நீங்கள் கொடுப்பீங்க இப்போ நாலஞ்சு ப்ரொசீஜர் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் நாலஞ்சு அனஸ்தீசியா கோட் கொடுக்கக்கூடாது லாஜிக் படி சரி ஏன்னா ஒரே ஒரு அனஸ்தீசியா சர்வீஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி இந்த சர்ஜன் நாலஞ்சு ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பேஷண்ட்க்கு நீடாக இருந்திருக்கும் அதனால் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம நாலஞ்சு அனஸ்தீசியா கோட் கொடுக்கூடாது இதில் எது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ரொசீஜராக இருக்கோ அந்த ப்ரொசீஜர் அனஸ்தீசியா கோட் நம்ம ஒரே ஒரு கோட் தான் நம்ம பில் பண்ணுவீங்க ஆனால் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைன்டு டைம் மொத்த ப்ரொசீஜருக்கும் மொத்த அனஸ்தீசியா டைம் எல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜருக்கு வந்துட்டு சிபிடி கோடு ஸ்பெஸ் அனஸ்தீசியா கோடு இல்லை அது வந்து கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி நேரத்தில் நம்ம அன்லிஸ்டட் கோட் கொடுக்கலாம் அன்லிஸ்டட் அனஸ்தீசியா ப்ரொசீஜர் கோட் கொடுக்கலாம் ஜீரோ ஒன் ட்ரிபிள் நைன் சீரிஸ் கோட் கொடுக்கலாம் ஸோ வந்து நீங்கள் ஜீரோ ஒன் ட்ரிபிள் நைன் கோடு வந்து அன்லிஸ்டட் அனஸ்தீசியா ப்ரொசீஜர் இல்லையா எந்த டைப் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்னே அனஸ்தீசியாவில் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இல்லை அப்படின்ற நேரத்தில் மட்டும் தான் நீங்கள் இந்த கோட் கொடுக்கணும் இல்லை கிளாஸிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த கோட் தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கணும் சரிங்களா சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அன்லிஸ்டடாக ரொம்ப அன்யூஷுவலாக பண்ற ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் இருக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே ரேடியாலஜியிலும் பார்த்துருக்கோம் ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் பற்றி ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கணும் மொத்த ப்ரொசீஜர் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் அந்த சர்ஜரி பண்ண டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் எந்த மாதிரியான சர்ஜரி எவ்வளோ தூரம் பண்ணாங்க அண்ட் எதுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணாங்க எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணாங்க எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டாங்க என்ன மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையுமே டீட்டெயிலாக மென்ஷன் பண்ணி தான் அந்த ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் இருக்கணும் ஏன்னா ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட்லேயே அப்போ நல்லா ஸ்ட்ராங்காக டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கணும் இது வந்து எதுக்காகனா அப்போ ஏதாவது ஆடிட்டோ இல்லை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் இருக்கிறது நல்லது ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் எல்லா ப்ரொசீஜர் எல்லா அனஸ்தீசியா சர்வீஸ்க்கு வேணும்னா தேவையில்லை சில அன்யூஷுவலாக இப்போ சில ப்ரொசீஜர்லாம் சிம்பிளாக முடிய ப்ரொசீஜராக இருக்கும் ஆனால் வந்து எக்ஸ்ட்ரா அவங்ககிட்ட கிளைம் பண்ணுறோம் ஏன்னா அது ரொம்ப எக்ஸ்டெண்டட் டைம் ஆச்சு ரொம்ப வந்து அன்யூஷுவலான ப்ரொசீஜராக இருந்துச்சு சில நிறைய காம்ப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு அதனால் இதை வந்து ரொம்ப டைம் வந்து நார்மலாக ஆகிற டைம் விட ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு இதோட நேச்சர் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் டாக்டர் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா அனஸ்தீசியா மாடிஃபையர்ஸ் ஸோ அனஸ்தீசியா சிபிடி கோட் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு அனஸ்தீசியா மாடிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அனஸ்தீசியா மாடிஃபையர்ஸ் சில ஃபிசிக்கல் பேஷண்டோட ஸ்டேட்டஸ் மாடிஃபையர்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் மாடிஃபையர் அவங்களோட ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி கொடுக்குற சில மாடிஃபையர்ஸ் இருக்கு எல்லா அனஸ்தீசியா கொடுக்கும் மேக்ஸிமம் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் பொழுது நம்ம கொடுத்துடணும் சில மாடிஃபைஸ் இந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் மாடிஃபை இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா மாடிஃபை ஏதாச்சும் அப்ளிகபிளாக இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் சரிங்களா மற்ற மாடிஃபையரை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் மாடிஃபையர் கன்ஃபார்மாக கொடுக்கணும் மற்ற மாடிஃபைஸ் அப்ளிகபிள் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் மாடிஃபைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா P அந்த வேர்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ பியில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் டு சிக்ஸ் இந்த நம்ம லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் அண்ட் பி சிக்ஸ் ஸோ பி ஒன் மாடிஃபைர் வில் பி கிவன் டு அ நார்மல்
or decrease the value of the code ஏன்னா பேஷண்ட் ஒரு சில நேரத்தில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ரொசீஜர் வந்துட்டு சில அனஸ்தசியா அனஸ்தசியா கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்டோட கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி அனஸ்தசியா வந்து ரொம்ப கேர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதுக்காக அந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்டடிஸ் மாடிஃபை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அப்பாயின் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபைங் சர்கம்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு பாருங்க இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆடன் கோட்ஸ் ஒரு நாலு ஆடன் கோட்ஸ் எப்படி நான் இது ஆடன் கோட்னு சொல்றேன்னா இந்த சிபிடிக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு பிளஸ் சிம்பிள் இருக்கு ஏற்கனவே நீங்க சிபிடியோட பேசிக் கைட் லைன் படிச்சிருந்தீங்கன்னா பாத்துருந்தீங்க நான் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்க உங்களுக்கு தெரியும் பிளஸ் போட்டாலே அது ஆட் ஆன் கோர்ஸ் இது தனியா நீங்க பில் பண்ண கூடாது இன்னொரு கோட் கூட பில் பண்ணணும் அண்ட் இந்த நாலு கோட் பாத்தீங்கன்னா அனஸ்திசிய சிபிடி கோட் கூட மட்டும்தான் பில் பண்ண வேண்டிய ஆட் ஆன் கோர்ஸ் இந்த ஆட் ஆன் கோட் எதுக்காகனா பேஷண்டோட ரிஸ்க் ஃபேக்டரை காமிக்கிறதுக்காக பேஷண்ட் சில நேரத்தில் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா ரொம்ப யங்கா இருப்பாங்க லெஸ் தென் ஒன் இயர் ஓல்டு கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஏஜ் இல்லையா அதே மாதிரி செவன்டி இயர்ஸ் அப்பா தெரிஞ்சுக்கிறது <laughs> சில பேஷண்ட்க்கு மோர் தென் ஒன் குவாலிஃபைங் சர்கம்ஸ்டன்ஸ் கோட் இருந்தாலும் நீங்க அதை கொடுக்கலாம் ஒண்ணுதான் கொடுக்கணும்லாம் இல்ல இது நீங்க இந்த பேஷண்ட்க்கு எதெல்லாம் அப்ளிகபிளா இருக்கோ நீங்க அதெல்லாம் கொடுக்கலாம் இப்ப பிளஸ் நைன் நைன் ஒன் ஹண்ட்ரட் பாத்தீங்கன்னா அனஸ்தியா ஃபார் பேஷண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் ஏஜ் யங்கர் தென் ஒன் இயர் அண்ட் ஓல்டர் தென் செவன்டி அந்த மாதிரி பேஷண்ட்க்கு நம்ம இது எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி டபுள் நைன் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் அனஸ்தியா காம்ப்ளிகேட்டட் பை யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் டோட்டல் டோட்டல் பாடி ஹைப்போதெர்னியா டபுள் நைன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா அனசிய காம்ப்ளிபை காம்ப்ளிகேட்டட் பை யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஹைப்போ டென்ஷன் அதே மாதிரி டபுள் நைன் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ அனஸ்திசிய காம்ப்ளிகேட்டட் பை எமர்ஜென்சி கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இந்த கோட்லாம் வந்து அனசிசிய கோட் கொடுத்துட்டு அது கூட நீங்கள் ஆட் ஆன் கோட் கொடுப்பீங்க பேஷண்ட்க்கு அந்த அப்ளிகபிலிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்கம்ஸ்டன்சஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த கோட்ஸ் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுப்பீங்க அப்புறம் இன்னொன்று இந்த கோட்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக டக் டக்குன்னு எல்லா யங் பேஷண்ட்டுக்கும் ஓல்ட் பேஷண்ட் கொடுத்துடாதீங்க சில சிபிடியில் அனஸ்தீசிய சிபிடி கீழே சில நோட்ஸ் இருக்கும் சில நேரத்தில் வந்து பேஷண்ட் யங்காக இருந்தாலும் கோட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நோட்ஸ் இருக்கும் அது எப்போவும் போல் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இது அனசிசிய கைட் லைன்ஸ் நம்ம அனசிசிய சிபிடி பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி அனசிசிய சிபிடி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ எந்தெந்த ஆர்கேனில் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணுறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அனஸ்திசிய சிபிடி இருக்கும் இப்போ வந்து ஐயில் வந்து ஒரு லென்ஸ் சர்ஜரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னாங்கன்னா இப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் டூ அது ஸ்பெசிஃபிக்காகவே என்ன அனஸ்திசிய அனஸ்திசிய ஃபார் ப்ரொசீஜர் ஆன் ஐ லென்ஸ் சர்ஜரி அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்தால்மோஸ் காப்பி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அப்போ நம்ம ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் என்ன மாதிரியான ஃபுளோல போகுதுன்னு சொல்லி நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாலே நம்ம ஈஸிய சிபிடி கோட் எடுத்துடலாம் ஸோ அனஸ்திசிய கோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் பேஸ் பண்ணி கோட்ஸ் தான் என்ன ப்ரொசீஜர் எந்த ஆர்கேனில் என்ன செய்யறாங்களோ அதுக்கு சேர்ந்த மாதிரி தான் அனஸ்திசிய கோட் இருக்கும் அனஸ்திசிய ஃபார் அந்த ப்ரொசீஜர் எந்த ஆர்கேனில் செய்கிறாங்க அந்த மாதிரி தான் கோடோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கோடோட எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நாம் பார்த்தது எந்த ஆர்டரில் இருக்கும்னா ஆன்டமிக்கல் ஆர்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஹெட்டில் இருக்க எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸும் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்கில் இருக்க எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தொராக்ஸ் செஸ்ட் வாலு அதோடு சேர்த்து இந்த ஷோல்டர் கேர்டலும் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரா தொராசிக் அப்படின்னா செஸ்ட்டுக்குள்ள இன்ட்ரா லங்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் செய்கிறாங்களே ஈசோஃபேகஸ் லங்ஸ்க்குள்ளே செய்கிற ப்ரொசீஜர்லாம் இன்ட்ரா தொராசிக்குள்ள வந்துடும் நெக்ஸ்ட் நமக்கு ஸ்பைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்ட் ஃபுல்லாக வந்துடும் ஸோ ஸ்பைன் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டில் நமக்கு சர்விக்கல் ஸ்பைன் தொராசிக் ஸ்பைன் லம்பா ஸ்பைன் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகலாம் இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நமக்கு அப்பர் அப்டமன் அப்பர் அப்டமனில் இருக்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் மட்டும் லோவர் அப்டமனில் இருக்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் மட்டும் அடுத்து அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பெரினியம் பெரினியம்க்கு அடுத்து நமக்கு பெல்வஸ் பெல்வஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிப்பு இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அதாவது பிராக்கெட்லேயே போட்டிரு
இதுலேயே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு பெல்விஸ் எக்ஸப்ட் ஹிப்னா அப்போ ஹிப் ஜாயிண்ட் இல்லை அப்பர் லெக் எக்ஸப்ட் நீனா அப்போ நீ ஜாயிண்ட் இல்லை இப்போ நீக்கு தனியாக இருக்கு நீ ஏன் பாப்புலேட்டல் ஏரியா அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் லோவர் லெக் நீக்கு கீழே ஆங்கிள் அண்ட் ஃபுட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த லோவர் லெக் இன்க்ளூடிங் ஆங்கிள் அண்ட் ஃபுட்டு அதுக்கு அடுத்து நமக்கு ஷோல்டர் அண்ட் ஆக்சிலாக செப்பரேட்டாக இருக்கு அப்பர் ஆம் அண்ட் எல்போ நமக்கு செப்பரேட்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபோர் ஆம் ரிஸ்ட் அண்ட் ஹேண்ட் அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியாலஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் சில ரேடியாலஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் செய்யும் போது கூட இன்டர்வென்ஷன் செய்யும் போது ஒரு ஆள் டயக்னோஸ்டிக்கோ இல்லை தெரப்பியூட்டிக்கோ அவங்க செய்யும் பொழுது பேஷண்ட்க்கு கான்ஷியஸ் இருக்கக்கூடாது இல்லை அந்த சடேஷன் அந்த ஃபீலிங் பெயின் ஃபீலிங் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த ரேடியாலஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் செய்யும் பொழுது பேஷண்ட் கண்டிப்பாக பெயின்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ரேடியாலஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் செய்யும் பொழுதும் நமக்கு அனஸ்தீசியாக கொடுப்பாங்க ஸோ அடுத்த ரேடியாலஜிக்கல் ப்ரொசீஜர் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக நமக்கு பேர்ன் எக்ஸிஷன்ஸ் ஆர் டெப்ரிமெண்ட் இது தனியாக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க பேர்ன் எக்ஸிஷன் என்ன <laughs> <laughs> ப்ரொசீஜர் பேஸ் பண்ண கோர்ஸ் இது ஞாபகிச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது அது எந்த ஆர்டரில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனட்டமிக்கல் ஆர்டரில் இருக்கும் சில ஸ்பெஷலான கேர் உள்ள சர்வீஸ்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேர்ன் கேசஸ்ஸு ஆப்ஸ்ட்ரிக் சர்வீஸ் இதெல்லாம் வந்து தனியான செக்ஷன்லேயும் இருக்கு ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்மேட்டு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் நோட்ஸ் இயற்கை ஒரு ஒரு சில கோர்ஸில் வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா சில நோட்ஸ் இருக்கும் சில ப்ராக்கெட்டில் வந்துட்டு பேசியிருப்பேன் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக போட்டுருப்பாங்க அப்போ ஸ்பெஷலாக போடும் பொழுது நீங்கள் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ட்ரா அதில் வந்து அது நெக்ஸ்ட்டாக நீங்கள் கேர் எடுத்து படிக்கணும் அந்த இடத்துல டைம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்க்கும் பொழுது ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டூ சிக்ஸ் இந்த சிபிடி ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டூ சிக்ஸ் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் அனஸ்தீசியா ஃபார் ஆல் ப்ரொசீஜியர்ஸ் ஆன் த லாரிங்ஸ் அண்ட் ட்ரக்கியா இன் சில்ட்ரன் யங்கர் தென் ஒன் இயர் ஆஃப் ஏஜ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனஸ்தீசியா கோடு வந்துட்டு லாரிங்ஸ் ட்ரக்கியால் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லா ப்ரொசீஜர்ஸும் இன்க்ளூட் தான் ஸோ லாரிங் ட்ரக்கியில் என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணாலும் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட்டோட ஏஜ் வந்து லெஸ் தென் ஒன் இயர் ஆஃப் ஏஜ் அப்போ ஒரு வயசுக்கு கீழே உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு இந்த சிபிடி கொடுக்கணும் லாரிங்ஸ் ட்ரக்கியால் பண்ணுற ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு அனஸ்தீசியா கொடுத்தாங்கன்னா இந்த சிபிடி ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டூ சிக்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் இப்போ உங்க எல்லாருக்கும் ஐடியா வரணும் என்ன தோணும்னா நீங்க நல்லா கோட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடு ஃபுல்லா பார்த்ததீங்கன்னா உங்களுக்கு தோணும் லெஸ் தென் ஒன் இயர் ஓல்ட் அப்படின்னு உடனே நமக்கு என்ன கொடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவா கரெக்ட் நைன் நைன் ஒன் டபுள் ஜீரோ அந்த ஆட் ஆன் கோட் குவாலிஃபைங் சர்கம்ஸ்டன்சஸ்ல நம்ம நாலு ஆட் ஆன் கோட் பார்த்தோம் இல்லையா அதுல முதலாவது ஆட் ஆன் கோட் என்ன பார்த்தோம் டபுள் நைன் ஒன் ஹண்ட்ரட்ல அனஸ்தீசியா ஃபார் பேஷண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் ஏஜ் யங்கர் தென் ஒன் இயர் அண்ட் ஓல்டர் தென் செவன்டி அப்போ ரொம்ப யங்கர் தென் ஒன் இயரா இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு அப்படி இருந்தாங்கன்னா அனஸ்தீசியா கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு அந்த அனஸ்தீசியா கோட் கூட ஆட் ஆனா டபுள் நைன் ஒன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டக்குன்னு பல்ப் எரியும் கரெக்டா ஆனா நீங்க இந்த ஃபுட் நோட் படிக்கலன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டூ சிக்ஸ் கொடுப்பீங்க பிளஸ் அந்த நைன் நைன் ஒன் டபுள் ஜீரோ இல்லையா ஆமா நைன் நைன் ஒன் டபுள் ஜீரோ கூட கொடுப்பீங்க அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்கரெக்ட் அட் இஸ் ராங் ஏன்னா அது கீழே ஒரு ஃபுட் நோட் கொடுத்துருக்காங்க டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ சிக்ஸ் கீழே ஒரு ஃபுட் நோட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டு நாட் ரிப்போர்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டூ சிக்ஸ் இன் கன்ஜங்ஷன் வித் டபுள் நைன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இந்த ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டூ சிக்ஸ் நைன் நைன் ஒன் ஹண்ட்ரடோட சேர்த்து கொடுக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் ஏன் கொடுக்கக்கூடாது லெஸ் தென் ஒன் இயர்னா அது கொடுக்கணும் தானே சொல்லி எழுதியிருக்கு முன்னாடி இந்த குவாலிஃபைங் சர்கம்ஸ்டன்ஸில் இப்போ இது பேஷண்ட் லெஸ் தென் ஒன் இயர் தானே அப்படின்ட்டு இல்ல இதுல ஒரு லாஜிக் என்னன்னா இந்த அனஸ்தீசியா சிபிடிஏ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது பேஷண்ட் வந்து லெஸ் தென் ஒன் இயர் தான் அப்ப எந்த கோட்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையோ அந்த கோட்ல தான் பேஷண்ட் ஒன் இயர் கீழே இருந்தாங்கன்னா நீங்க அதை ஆட் பண்ணுவீங்க புரியுதுங்களா நம்ம எக்
காமிச்ச காரியத்தை மறுபடியும் நீங்க எதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் புரியுதுங்களா லாஜிக் புரியுதுங்களா இதே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு மேல ஏதாவது ஒரு கோடு பார்க்கலாம் இதே நெக்ல டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் கோடு பார்க்கலாம் டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா அனஸ்தீசியா ஃபார் ஆல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆன் த இன்டிகமெண்ட்ரி சிஸ்டம் மசில்ஸ் நர்வ்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் நெக் போஸ்டீரியர் ட்ரங்க் நாட் அதர்வைஸ் ஸ்பெசிஃபைட் இப்போ இந்த கோட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொசீஜியர் பண்ணுற பேஷண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் இயர் ஓல்டு இந்த டபுள் ஜீரோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்ளிகபிளாக இருக்க பேஷண்ட் வந்து லெஸ் தென் ஒன் இயர் ஓல்டு ஒரு வயசுக்கு கீழே உள்ள பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் ஆன் கோடா டபுள் நைன் ஒன் ஹண்ட்ரட் கொடுக்கணும் இப்போ லாஜிக் புரியுதுங்களா ஏன்னா இந்த கோடு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை பேஷண்ட்டோட ஏஜ் என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் என்னன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாத சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம ஆட் ஆன் கோட் கொடுப்போம் இல்ல அந்த கோடே இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டு சிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த கோடே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இந்த பேஷண்ட் இஸ் யங்கர் பேஷண்ட் லெஸ் தென் ஒன் இயர் ஓல்டுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம டபுள் நைன் ஒன் ஹண்ட்ரட் சிபிடி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்க இதை எப்ப புரிஞ்சுப்பீங்கன்னா எப்ப இதை நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணாம இருப்பீங்கன்னா அந்த ஃபுட் நோட் நீங்க டைம் எடுத்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட் கூட ஆகாது ஒரு திஸ் கோட் இன் கன்ஜங்ஷன் வித் தட் கோட் அப்படின்னு டக்குன்னு ஒரு செகண்ட் பாத்தீங்கன்னாலே நீங்க ஒரு மேஜர் ஒரு எரரையோ இல்ல மிஸ்டேக்க நீங்க ஈஸியா அவாய்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இந்த ஃபுட் நோட்ஸ் எல்லாம் நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஃபுட் நோட்ஸ் கவனிங்க ஏதாவது நடுவில் இன்பிட்டிவில் ஏதாவது பேராகிராஃப்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு அதை ஒரு வாட்டி நல்லா படிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம் டைம்ல கூட முடிஞ்ச டைம் இருந்துச்சுன்னா கடகடான்னு நீங்க அந்த பேராகிராஃப் படிக்கலாம் சரிங்களா எக்ஸாம் டைம்ல பேராகிராஃப் படிக்காம விட்டா கூட பிரச்சனை இல்லை ஆனா ஒரு ஒரு கோடு கீழே அந்த பிராக்கெட்ஸ் இல்ல ஃபுட் நோட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது நிச்சயமா நீங்க படிச்சே ஆகணும் படிக்கலன்னா கண்டிப்பா நீங்க தப்பா தான் அந்த கோடு எடுத்துருப்பீங்க ஸோ இதை அனஸ்தீசிய கைட்லைன் இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுல அனஸ்தீசிய கைட்லைன்லயும் இந்த சிபிடி கோர்ஸ்லயும் இந்த அனஸ்தீசிய சிபிடி கோட்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உண்மையா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க நான் மேக்ஸிமம் அதுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் நீங்க இல்லைனா எனக்கு இமெயில் கூட அனுப்பலாம் என்னோட இமெயில் அட்ரஸ் நான் லிங்க்ல போடுறேன் இமெயில் அட்ரஸ் நீங்க எனக்கு இமெயில் அனுப்பலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட கோடிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல புதுசா எக்ஸாம் எழுத போறாங்க இல்ல மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைச்சிங்கன்னா நீங்க தாராளமா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்த மாதிரி அது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுவரை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் போடுற எந்த மெடிக்கல் கோடிங் ரிலேட்டட் வீடியோஸும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு என் பேர் சூரிய ஜான்சன் உங்கள் மெடிக்கல் கோடிங் கைட்